A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre todo o globo da terra. Esse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe seu joinha, compartilhe, que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio até o final e ative o sininho as notificações. Esse dia glorioso, majestoso, o dia que se chama hoje, em pouca força humana, mas em grande força de Deus, o Deus poderoso, glorioso, majestoso, que em tudo necessitamos da força do Pai Celestial, o Deus Criador, o Soberano Deus. É ouvir o labor dos homens de longe, os seus carros a plantear e a andar em todo momento, Motos e caminhões e aviões nos céus, todo tipo de trabalho. Lembramos da grandeza do Deus poderoso, que nos apodera para assim o fazer e nos dá entendimento e capacidade por sua palavra. A nova metanoia, o Cristo vivo, o um novo pensamento, o Deus poderoso, glorioso, majestoso, das nações e povos, o Deus criador que sabe o sistema e conhece todas as coisas. E em seu Filho deu toda a plenitude, o Cristo vivo, o Deus poderoso, que veio na terra e participou conosco, sendo 100% Deus e 100% homem. O Deus que nos entende, o Deus vivo, o Cristo vivo, a cruz vazia, as manchadas de sangue. O Deus poderoso que nessa época, nesse tempo, nos assiste com toda a sua bondade. Aleluia! A ouvir o canto dos pássaros e a vê-los aninhados em todas as árvores escolhidas para que eles possam descansar. O Deus que nos dá descanso do sono, o Deus que nos dá o prazer do alimento e nos dá a necessidade harmoniosa. O Deus do equilíbrio, o Deus da justiça. Aleluia! Esse dia glorioso, majestoso dia de novidades, que o Senhor nos conceda Hoje, ter um começo sem falhas, porque ainda não fizemos nada. Aleluia! Aleluia! E vem revelação para todo bem em Gênesis 1. A palavra do Senhor em Gênesis 1, versículo 1 a seguir. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde, e amanhã, o dia primeiro, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. Céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus. Ajuntai-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareceu a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a, se... Chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro, e disse Deus, haja 
luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos de, determinados, para sinais e para tempos determinados e para, para dias e anos, e sejam para luminares, e seja para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E Deus, e fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia, o dia quarto, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes, as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produzem conforme as suas espécies e todas as aves conforme a sua espécie, viu Deus, que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas, os mares e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras, da terra conforme a sua espécie e assim e assim foi e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie e o gado conforme a sua espécie e todo o réptil da terra conforme a sua espécie e viu Deus que era bom e disse Deus façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e, e Deus os abençoou lhes, e disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda esta, e toda, e que está sobre a terra, e toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore, e dá semente, servusão para mantimento, e toda e todo o animal da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, e será para mantimento. E assim foi. Aleluia! E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde, e amanhã, o dia sexto. Aleluia! 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 tomando consciência do trabalho de Deus em toda a criação, desde o princípio ao redor de Jesus Cristo, a palavra aos povos e nações em todo o globo da terra, essa palavra gloriosa que traz lume a toda a criação do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, o Filho obediente. Aleluia! Aleluia! Ao receber e ao entender, a compreender e a ter satisfação e alegria no Deus vivo, o Criador, o soberano Deus e no Filho Jesus Cristo, o Filho a imagem do Pai, e o Pai a imagem do Filho. Aleluia! Aos povos e nações em todo o globo da terra já deixe também, é aquele que deseja e vai trazer as premissas, ofertas e cuidados sobre a vida da pastora Adriana Clarice. A descrição do canal está o sexto, faça conforme a escolha e já receba a poderosa lei do Deus Altíssimo, de dar e receber. Aleluia! Aleluia! 
Aleluia.